ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون صدق الله المولانا العظيم ইকরা টেলিভিশনের ইসলামের দর্শন অনুষ্ঠানের এই পর্বে আপনারা যারা যে যেখান থেকে এই অনুষ্ঠান দেখছেন আপনাদের সকলকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি প্রিয় বন্ধুরা আমরা বলেছিলাম যে ইসলামী জীবন আদর্শ প্রতিপালনের উদ্দেশ্য হচ্ছে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং এর লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন করা মানুষের মাঝে আমরা জানি যে সৃষ্টিগতভাবে দুই ধরনের প্রবণতা আল্লাহ তালা সৃষ্টি করে দিয়েছেন তার মধ্যে পশুবৃত্তিও আছে তার মধ্যে ফেরস্তা সুলভ গুণাবলীও আছে মানুষের মাঝে ফেরস্তা সুলভ গুণাবলীর যখন উন্মেষ ঘটে এবং সেটা যখন শক্তিশালী হয় তো মানুষ ফেরস্তার চাইতেও দামি হয়ে যায় এবং ফেরস্তার চাইতেও সম্মানিত হয়ে যায় ঊর্ধ্ব জাগতিক গুণাবলী তার মধ্যে যখন প্রস্ফুটিত হয় এবং সেটার প্রভাব তার জীবনে যখন প্রতিফলিত হয় তখন মানুষ ফেরস্তার চাইতে দামি হয়ে যায় আর মানুষের মধ্যে পশুত্ব যখন প্রাধান্য বিস্তার করে এবং পাশবিকতা তার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে তো মানুষ পশুর চাইতে অদম হয়ে যায় এই জন্য কোরআন মসজিদে বলা হয়েছে যে বালহুম আদল ওলা ইকাকাল আন আম বালহুম আদল তারা চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো অথবা এর চাইতেও তারা অধম তো আমরা দেখতে পাই যে মানুষের মাঝে দুই ধরনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় একটি ভালো এবং একটি মন্দ তো মানুষ যেন ভালো চর্চা করে মানুষ যেন ইমান এবং আমল নিয়ে চলতে পারে সে যেন দুনিয়া এবং আখেরাতে কামিয়াব হয় সেই জন্য আল্লাহ তালা মানুষের হেদায়তের জন্য নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং একই সাথে কিতাব প্রেরণ করেছেন আসমানি কিতাব প্রেরণ করেছেন আসমানি কিতাবও এসেছে মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক হয়ে এবং নবী রাসুলও এসেছেন মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক হয়ে যেহেতু মানুষের সাথে দুটি বিষয়ে দুটি বিষয় জড়িত আছে এবং এটা সার্বক্ষণিকভাবে আছে সেটি হচ্ছে মানুষের যেটা মানুষের নফস মানুষের প্রবৃত্তি সেটা সর্বময় তা সবসময় তার সাথে আছে এবং সেটা মানুষকে অন্যায়ের প্রতি মানুষকে পাপের প্রতি প্রলুব্ধ করে এবং একই সাথে মানুষের সাথে আছে শয়তান শয়তান মানুষকে পাপাচারের প্রতি প্রলুব্ধ করে প্রিয় বন্ধুরা এই শয়তান এবং নফসের ধোকা থেকে মানুষকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য এবং মানুষকে কল্যাণকর কাজে উৎসাহিত করার জন্য ইমান এবং আমলে সোয়ালেহ ইমান এবং আমলে সোয়ালেহ সৎকর্মে উৎসাহিত করার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যুগে যুগে আম্বিয়া কারামকে প্রেরণ করেছেন তারা এই কাজটি করে গেছেন এবং আল্লাহ তালা যে আসমানি কিতাব নাজিল করেছেন সেই কিতাবও এটি করা হয়েছে এখন আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হচ্ছেন সর্বশেষ নবী তারপরে এই পৃথিবীতে আর কোনো নবী আসবেন না যেহেতু আর কোনো নবী আসবেন না সুতরাং এই কাজটি কে করবে এই কাজটি মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের উম্মার উপর মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের উম্মতের উপর আরোপিত হয়েছে এখন এই উম্মতের সমস্ত নারী এবং পুরুষ যারা এডাল যারা সুস্থ মানসিকতা সম্পন্ন তাদের সকলের উপর জরুরি হচ্ছে যে তারা দিনের দাওয়াত দিবেন মানুষকে সৎ কাজে উৎসাহিত করবেন অসৎ কাজে বাধা দিবেন অসৎ কাজে নিরুৎসাহিত করবেন এবং বাধা দিবেন এর মধ্য দিয়ে মানব জাতির জন্য কল্যাণ নিশ্চিত হবে এবং মানুষ অকল্যাণ থেকে বাঁচতে পারবে প্রিয় বন্ধুরা এই কাজটি নবী রাসুলরা করেছেন এবং তারা এই কাজটি করতে গিয়ে কতটা স্যাক্রিফাইস করেছেন আমরা চিন্তা করতে পারব না কতটা স্যাক্রিফাইস করেছেন যেমন দেখেন আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তিনি মক্কায় নবদ প্রাপ্তির পরে মক্কার ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে জনে জনে ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে জনে জনে গুত্রে গুত্রে তিনি দাওয়াত দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন এবং সেই দাওয়াতের এক পর্যায়ে এ দাওয়াতের এই পর্যায়ে তার উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন তাকে উপহাস করা তাকে অপমান করা তাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা সেটাও চলছিল এই অবস্থাতে দশম হিজড়িতে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের প্রিয়তম স্ত্রী যিনি আশ্রয় এবং ছায়া হয়েছিলেন রসুল্লাহ ইসলামের জন্য 
হজরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহ তালা আনহা তিনি ইন্তেকাল করলেন এবং আরেকজন ব্যক্তিত্ব রসুল সাল্লামের জন্য ছায়া হয়েছিলেন বটবৃক্ষের মতো ছিলেন তিনি তিনি হলেন আবু তালিব খাজা আবু তালিব তিনিও তিনিও ইন্তেকাল করলেন তো এই দুইজন মানুষের ইন্তেকালের ফলে রসুল্লাহ সাল্লু আল ইসলামের জীবনে চরম একটা অবস্থা নেমে এলো সেখানে কোরাইশদের নির্যাতন বেড়ে গেল তার প্রতি নিপীড়ন বেড়ে গেল উপহাস বেড়ে গেল তুচ্ছতা ছিল অপমান ইত্যাদি বেড়ে গেল হজরত খাদিজার জীবদ্দশায় যেটা তার ব্যক্তিত্ব এটা প্রতিবন্ধক ছিল হজরত আবু তালিবের জীবদ্দশায় যেটা তার ব্যক্তিত্ব প্রতিবন্ধক হিসাবে ছিল তাদের নির্যাতনের সেটা উঠে গেল এবং তাদের নির্যাতন বেড়ে গেল নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কোরাইশদের হেদায়তের বিষয়ে এক প্রকার নিরাশ হয়ে পড়লেন এই অবস্থাতে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম ইচ্ছা করলেন যে মক্কা থেকে পঁচাত্তর মাইল দূরে এবং পঁচানব্বই কিলোমিটার দূরে তায়েফ সেখানে তিনি যাবেন এবং তায়েফের জনগোষ্ঠী বনি সাকিফ সেখানে বসবাস করত তাদের সাথে কোরাইশের আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে সেই সূত্র ধরে নবী করিম সাল ইসলাম সেই বনি সাকিফের কাছে দিনের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য তিনি গেলেন প্রিয় বন্ধুরা বনি সাকিফের কাছে দাওয়াত দেওয়ার জন্য রসুল সাল ইসলাম যখন গেলেন তো সেখানে তিনি চিন্তা করলেন যে আসলে এলিট ক্লাস তারা তাদের মাঝে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের কাছে আগে তিনি বলবেন তো সেখানে বনি সাকিফের তিন ভাই তখনকার সময়ে নেতৃত্বের আসনে তারা আসীন ছিলেন তায়েফে একজনের নাম হচ্ছে আব্দ ইবনে ইয়ালিল আরেকজন হচ্ছেন মসউদ আরেকজন হচ্ছেন আপনার হাবিব এই তিন ভাইয়ের কাছে নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম সর্বপ্রথম দাওয়াত দিলেন এই দাওয়াতের উদ্দেশ্য ছিল মহান আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং লক্ষ্য ছিল যে যেন বনি সাকিফ এবং তায়েফের লোকজন এই দাওয়াত গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করে তারা যেন এই সবাই মুক্তি পায় এবং একই সাথে আরেকটা ছিল যে তারা যেন রসুল সাল্লাহ ইসলামকে কোরাইশের নির্যাতন থেকে সুরক্ষা দান করে এবং তারা যেন এই তারা যেন তাকে আশ্রয় দান করে তো এই লক্ষ্য নিয়ে নবী করিম সাল্লা ইসলাম তাদের কাছে যখন দাওয়াত দিলেন তখন তাদের প্রথম ব্যক্তি বলল যে তোমাকে যদি আল্লাহ তালা নবী করে থাকেন তাহলে তিনি কাবা শরীফের গেলাফ চিহ্ন করেছেন এর অর্থ হইল কাবার অপমান করেছেন তাই সে তুচ্ছতা ছিল করলো রসুল সাল্লা ইসলামের দাওয়াত সে গ্রহণ করে নেই দ্বিতীয় ব্যক্তি মসৌদের কাছে যে তিনি যখন দাওয়াত নিয়ে গেলেন তো সে বলল যে তোমাকে ছাড়া কি আর কাউকে আল্লাহ তালা নবী করার জন্য পান নাই তৃতীয় ব্যক্তি হাবিবের কাছে তিনি যখন দাওয়াত নিয়ে গেলেন তখন সে বলল আমি তোমার সাথে কোনো কথাই বলবো না কারণ তুমি যদি সত্যি নবী হয়ে থাকো তাহলে তোমার বিরোধিতা করার পরিণাম ভয়াবহ আর তুমি যদি নবী না হয়ে থাকো তাহলে তোমার সাথে কথা বলা সমীচীন মনে করি না এই জন্য আমি তোমার সাথে কোনো কথাই বলবো না এমনিভাবে তারা তিনজনই রসুল সাল্লা ইসলামকে রিফিউজ করলো এবং তাকে তার আহ্বানকে তারা নাকচ করে দিল তারপরে নবী করিম সাল্লা ইসলাম তাদেরকে বললেন যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা আমার সাথে যে আচরণ করলে তা তো করলে বাকি হলো তোমাদের কাছে আমি এসেছি এবং তোমরা যে এই আচরণ করেছো এই বিষয়টা তোমরা গোপন রেখো কিন্তু বাস্তবে তারা গোপন রাখে নেই প্রশ্ন আসতে পারে যে পঁচাত্তর মাইল তখনকার সময় পঁচাত্তর মাইল দূরে পঁচানব্বই কিলোমিটার দূরে এই কথা গোপন রাখার কথা বলার দরকারটা কি ছিল তা আমরা অন্য একটি বর্ণনার মাধ্যমে জানতে পারি যে রসুল সাল্লা ইসলাম যখন তায়েফে গেলেন তো রসুল সাল্লা ইসলামের পিছনে পিছনে আরেকটি গ্রুপ কোরাইশের তারাও তায়েফে পৌঁছেছিল মূলত তাদের কাছে যেন তারা এই সব কথা না বলে এই জন্য নবী করিম সাল্লা ইসলাম বলেছিলেন কিন্তু তারা বাস্তবে তারা বলে দিল এখানে আরেকটি বিষয় ছিল যে একজন কোরাইশ মহিলার বিয়ে হয়েছিল বনি সাকিব গোত্রে এটা জুমহা নামক এক গোত্রের মহিলার বিয়ে হয়েছিল বনি সাকিব গোত্রের নবী করিম সাল্লা ইসলাম এই সূত্র ধরো তার কাছেও দিনের দাওয়াত পেশ করেছিলেন এবং তার কাছেও আশ্রয়ের কথা বলেছিলেন রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম তায়েফে একা গিয়েছিলেন নাকি তার সাথে আরও কেউ ছিলেন এই কথাটি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কিঞ্চিৎ বিতর্ক রয়েছে তবে শক্তিশালী মতামত পাওয়া যায় এই ক্ষেত্রে যে রসুল সাল্লা ইসলামের সাথে জায়েদ ইবনি হারিসা তিনি ছিলেন এবং রসুল সাল্লা ইসলাম 
তিনি তাকে সঙ্গী করেছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম তায়েফে তারপরেও এক বর্ণনাতে এসেছে তিনি দশ দিন ছিলেন আর এক বর্ণনাতে এসেছে তিনি তিরিশ দিন ওখানে অবস্থান করেছিলেন এবং এই দিন অবস্থান করে তিনি তায়েফের সকল মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করেছিলেন প্রিয় বন্ধুরা রসুল সাল্লা ইসলাম যখন তায়েফের দাওয়াত পৌঁছাচ্ছিলেন তখন কোরাইশের একটি দল তায়েফের মানুষজনকে উত্তেজিত করতেছিল এবং তাদেরকে উস্কানি দিচ্ছিল যে সে তো তোমাদের দিন ধর্ম বরবাদ করে ফেলবে তার অনুসারী মানুষ হবে আমরা সে যদি সত্য নবী হতো তাহলে আমরা অবশ্যই তার দিন কবল করতাম এই এ সমস্ত কথা বলে তা রসুল সাল্লা ইসলামকে তায়েফ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা উস্কানি দিচ্ছিল এরই এক পর্যায়ে তায়েফের নেতৃবর্গ তাকে বললেন তা তায়েফ থেকে বের হয়ে দেওয়ার জন্য তো রসুল সাল্লাহ ইসলাম যখন তায়েফ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন তায়েফবাসী দুই পাশে দাঁড়ালো এবং তারা উপহাস করতে থাকলো গালিগালাস করতে থাকলো এবং তাদের মন্দ ছেলেদেরকে বোখাটে ছেলেদেরকে রসুল সাল্লা ইসলামের পিছনে লাগিয়ে দিল এবং রসুল সাল্লা ইসলাম যখনই একটি পদক্ষেপ ফেলছিলেন তখনই তারা তার পায়ের মধ্যে পাথর নিক্ষেপ করতেছিল এই পাথরের আঘাতে রসুল সাল্লা ইসলাম বসে যাচ্ছিলেন তিনি আর দাঁড়াতে পারতেছিলেন না তিনি বসে যাচ্ছিলেন প্রতিটি আঘাতে তিনি বসতেছিলেন তারা আবার তা তার দুই হাতে ধরে তাকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিল আবার তার পায়ে মারতেছিল এবং তিনি রক্তাক্ত হচ্ছিলেন এভাবে করে করে তাকে রক্ষা করার জন্য জায়েদ আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন এবং তিনিও ক্ষত বিক্ষত হয়েছেন এক পর্যায়ে এরকম আহত অবস্থাতে রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামকে নিয়ে জায়েদ একটি আঙ্গুর বাগানে আসলেন যে আঙ্গুর বাগানের মালিক ছিল উদ্বা এবং সাহেবা তারা সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিল এবং তারা কোরাইশের মানুষ হলো নবী করিম সাল্লা ইসলামের উপর থেকে নির্যাতন প্রতিরোধে তারা কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নেই কিন্তু তারপরেও নবী করিম সাল্লা ইসলাম যখন আঙ্গুর বাগানে এসে বসলেন এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেছিলেন যে আল্লাহ আমি আমার দুর্বলতার কথা স্বীকার করছি যেভাবে বলার দরকার ছিল সেভাবে হয়তো তাদেরকে বলতে পারি নাই আপনি আমাকে কাদের হাতে সঁপে দিচ্ছেন এরকম করে তিনি যখন আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতেছিলেন তখন উদ্বা এবং সাহেবার মনের মধ্যে কিছুটা দয়ার উদ্রেক হলো এবং তারা তাদের বাগান থেকে আঙ্গুরের থুকা কেটে তাদের এক গোলাম ছিল আদ্দাস তাকে দিয়ে রসুল সাল্লা ইসলামের কাছে পাঠালো আদ্দাস আঙ্গুরের থুকা নিয়ে আসলো রসুল সাল্লা ইসলামের সামনে রাখলো এবং বলল যে আপনি খান রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম এই আঙ্গুরের থোকা থেকে বিসমিল্লা বলে খেতে শুরু করলেন এবং সে অবাক বিস্ময়ে রসুল সাল্লা ইসলামের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলো সে বলল এই দেশের মানুষ তো এমন কথা বলে না বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহর নাম নিয়ে যে তিনি খেতে শুরু করলেন এই কথা শুনে সে অবাক হয়ে গেল এবং সে বলল এই দেশের মানুষ তো এই কথা বলে না তার কথা শুনে রসুল সাল্লা ইসলাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কোন দেশের মানুষ সে বলল যে আমি নিনোয়া অঞ্চলের মানুষ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলাম বললেন নেনোয়াতে তো আমার ভাই ইউনুস ইবনে মাত্তা তার দেশ ইউনুস ইবনে মাত্তার কথা শুনে এই আদ্দাস আরও চমকে উঠল সে বলল আপনি তাকে কীভাবে চিনেন তো রসুল সাল্লা ইসলাম বললেন যে উনি আমার ভাই তিনি নবী ছিলেন এবং তার অনেক প্রশংসা অনেক গুণগান রসুল সাল্লা ইসলাম বর্ণনা করলেন তো এই কথা শুনে আর সেই কথায় আবেগ আপ্লুত হয়ে আদ্দাস সে রসুল সাল্লা ইসলামের হাতে চুমু খেলো কপালে চুমু খেলো এবং পায়ে চুমু খেলো এই দৃশ্য উদ্বা এবং সাহেবা দেখল এবং এই গোলাম যখন ফিরত গেল তখন তারা বলল যে তুমি ধ্বংস হও তাকে অনেক গালি গালাজ করল তখন আদ্দাস বলল যে এর মতো ভালো মানুষ আমি আমার জীবনে দেখি নাই নিঃসন্দেহে তিনি নবী হবেন কারণ হল যে তিনি ইউনুস ইবনে মাত্তা সম্পর্কে বলেছেন আমার দেশের দশজন মানুষও ইউনুস ইবনে মাত্তা সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং ইউনুস ইবনে মাত্তা তিনি ছিলেন পয়গাম্বর তার কথা তিনি সুসংবাদ দান করেছেন যাই হোক এখানে নবী করিম সাল্ল আমি যে কথাটি এই প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি নিয়ে আসলাম এটার মূল হলো যে মানুষকে আহ্বান করতে গিয়ে কল্যাণের প্রতি মানুষকে আহ্বান করতে গিয়ে নবী রাসুল এবং দিনের যারা দায়ী তারা কতটা স্যাক্রিফাইস করেছেন এই বিষয়টা উপস্থাপন করাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য যে নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তায়েফের মানুষদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন নিজের লাভের জন্য নয় বরং তায়েফবাসীকে জাহান নামের আগুন থেকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্টি থেকে রক্ষা করার জন্য কিন্তু তারা বদলা হিসাবে তার প্রতি যে আচরণ করলো যে নিষ্ঠুর নির্যাতন করলো এর 
এর প্রতি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আচরণ কেমন ছিল সেই বিষয়টি উপস্থাপন করাই হচ্ছে এই আলোচনার লক্ষ্য প্রিয় বন্ধুরা আমার এক পর্যায়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু চেয়ে দেখলেন যে আকাশে একখণ্ড মেঘ তাকে ছায়া দিচ্ছে তার উপরে ছায়া ধরে বসে আছে আকাশে একখণ্ড মেঘ রাসূল সাল্লাল্লাহু চেয়ে দেখলেন ওই মেঘখণ্ডের উপর জিবরাঈল আলাইহিস বসে আছেন তো জিবরাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু বললেন যে তাইফের লোকেরা আপনার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে এই জন্য আল্লাহ তাআলা আযাবের ফেরেশতা প্রেরণ করেছেন পর্বতের ফেরেশতা আপনার কাছে আসে পর্বতের ফেরেশতারা তাকে সালাম দিলেন এবং বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কোন ধরনের শাস্তি চান আপনি যে ধরনের শাস্তি চাইবেন সেই ধরনের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন না আমি তো তাদের শাস্তি চাই না আমি তাদের ধ্বংস চাই না সুবহানাল্লাহ ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমি তো আপনাকে প্রেরণ করেছি বিশ্ব জগতের জন্য রহমত স্বরূপ তো এই যে রহমত বিশ্ব জগতের জন্য রহমত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি আমি তাদের ধ্বংস চাই না আমি তাদেরকে শাস্তি আর তাদের উপর শাস্তি আপতিত হোক গজব তাদের উপর আপতিত হোক এটা আমি চাই না আমি তাদের হেদায়েত চাই তারা পরক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আমি এটা চাই প্রিয় বন্ধুরা আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের কত বড় মূর্ত প্রতীক ছিলেন আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে তিনি মানুষের প্রতি কত দয়ালু ছিলেন বন্ধুরা আমার এরপরে আবারো ফেরেশতারা বললেন যে আপনি যদি চান তাদের উপর তাদেরকে পর্বত দিয়ে চাপ একটা পর্বত উঠিয়ে তাদেরকে পর্বতের নিচে ফেলে দেওয়া হবে এটাও আমাদের দ্বারা সম্ভব এবং আপনি যদি চান তাদেরকে নির্মূল করে দিতে অথবা তাদের জমিটাকে ধসিয়ে দিতে তাহলে সেটাও আমাদের দ্বারা সম্ভব এমনি করে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাওয়ার এসেছিল তার কাছে কুদরতি পাওয়ার এসেছিল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শক্তি এসেছিল আযাবের ফেরেশতারা এসেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি প্রতিশোধ পরায়ণ হন নাই সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ যে কিয়ামত পর্যন্ত আনেওয়ালা যারা দায়ী হবেন মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকবেন ও কল্যাণ থেকে মানুষকে বাঁচানোর চেষ্টা করবেন তাদের জন্য কত বড় আদর্শ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি স্থাপন করে গেছেন যেটা কোরআন মুজিদে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ওয়াসবির আপনি ধৈর্য ধারণ করুন ওমা সবরুকা ইল্লা বিল্লাহ আপনি তো ধৈর্য ধারণ করবেন আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য সন্তুষ্ট করার জন্য ওলা তাহজানা আলাইহি মলা তাকুফি জয়কিম মিম্মা ইয়ামকুরুন তাদের জন্য আপনি চিন্তা করবেন না এবং তাদের চক্রান্ত সরযন্ত্রের কারণে আপনি আপনার মনকে ছোট করবেন না মনটাকে বড় রাখুন আপনি উদার চিত্ত নিয়ে চলাফেরা করুন প্রিয় বন্ধুরা আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে না আমি তাদের ধ্বংস চাই না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন আল্লাহু মাহদি কাউমি ফা ইন্নাহুম লা ইয়ালামুন হে আল্লাহ আমার কওমকে আমার জাতিকে আপনি হেদায়েত দান করুন তারা কি করছে তারা বুঝতে পারছে না প্রিয় বন্ধুরা আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যে এই ধৈর্য এই যে সহনশীলতা তার যে এই যে সংযম মানুষের প্রতি এই যে দয়া মানুষের প্রতি এই যে দরদ তার যে ক্ষমাশীলতা এই কারণে মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন কি করলেন যে কিছুদিনের মধ্যেই তায়েফের সমস্ত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করল ইসলামের ছায়া তলে তারা আশ্রয় গ্রহণ করল তো এই এর মাধ্যমে আমরা যেটা বুঝতে পারি যে মানুষের জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করতে গিয়ে কখনোই তাদেরকে দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিতে গিয়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাতে গিয়ে তাদেরকে জান্নাতের প্রতি আনতে গিয়ে হেদায়েতের প্রতি রাজপথে তাদেরকে তোলার জন্য যে প্রচেষ্টা চলবে সেই প্রচেষ্টার সাথে কোনো মামলা নাই কোনো মোকদ্দমা নাই কোনো মারামারি নাই কোনো হিংসা বিদ্বেষ নাই কোনো প্রতিশোধ নাই যে তাদের কাছে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে হবে এরকম নাই এই জন্য মোহাম্মদুর রসুল সাল্লা ইসলাম হচ্ছেন এই পৃথিবীর সমস্ত দায়ীদের জন্য শিক্ষক এবং আদর্শ তিনি দাওয়াত দিয়েছেন দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি তিনি অত্যাচার নিপীড়ন নিষ্ঠুর নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম এই জন্য সামাজিক বিচার আচার আর দিকে তিনি যান নাই এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি কোনোভাবেই রসুল সাল্লাহ ইসলাম কোনোভাবেই তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের পর্যায়ে তিনি যান নাই বরং যারা নির্যাতন করেছে তাদেরকে তিনি ক্ষমা করেছেন যারা নির্যাতন করেছে তাদের জন্য তিনি নাম ধরে দোয়া করেছেন যারা নির্যাতন করেছে তাদের জন্য তিনি কল্যাণের প্রত্যাশা করেছেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন তার হাতের কাছে হাতের মোটায় শক্তি আসার পরেও প্রতিশোধ নেওয়ার মতো সামর্থ্য আসার পরেও এবং আজাব এবং গজবের ফেরেস্তারা তাকে এসে সালাম করার পরেও তিনি তাদেরকে নাকচ করে দিয়েছেন যে না তিনি তাদের ধ্বংস চান না 
তিনি চান তারা ইসলাম গ্রহণ করুক তারা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তাহলে তাদের সন্তানরা ইসলাম গ্রহণ করবে রসুল সাল ইসলামের এটা প্রত্যাশা ছিল প্রিয় বন্ধুরা আমার এর মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ ইসলাম মানবতার কতটা বন্ধু ছিলেন তিনি মানুষের জন্য মানুষের প্রতি তার কতটা দয়া এবং ভালোবাসা ছিল তিনি কতটা পেরেশান ছিলেন মানুষকে জাহান নামের আগুন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য তিনি কতটা পেরেশান ছিলেন মানুষকে জান্নাতে পৌঁছানোর জন্য তিনি কতটা পেরেশান ছিলেন যে আল্লাহ তালার অসন্তুষ্টি থেকে মানব জাতিকে বাঁচানোর জন্য আমাদের শিক্ষা হচ্ছে তার কাছ থেকে যে মানব জাতির জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য যে পেরেশানি রসুল সাল ইসলাম করেছেন যে তার মধ্যে যে জজবা ছিল যে চেতনা ছিল সেটি যেন আমাদের মধ্যেও আসে বিশ্বব্যাপী যারা দিনের দাওয়াত দেন তাদেরকে মনে রাখতে হবে যে রসুল সাল ইসলামের দাওয়াতের মধ্যে কোনো প্রতিশোধ পরায়ণতা নেই সেখানে আছে ক্ষমা সেখানে আছে দয়া সেখানে আছে ভালোবাসা আসুন আমরা মানুষকে ভালোবাসি এবং তাদের জন্য কল্যাণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করি এবং মানব জাতির থেকে সমস্ত অকল্যাণ দূর করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকুক মহান আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন প্রিয় বন্ধুরা আজকে সময় ফুরিয়ে এলো আগামী পর্ব দেখার জন্য আপনাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে এবং আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন এই প্রত্যাশা করে এই মোনাজাত করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ওসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরাকাতু